ஹாய் வேவர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஜியோகிரஃபியில் இந்தியா வாணிபம் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்திய போக்குவரத்து அமைப்பு அப்படிங்கிறது என்ன ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சி பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் சேவைகளை மட்டுமின்றி வலுவான போக்குவரத்து அமைப்புகளையும் சார்ந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பொருட்களின் உற்பத்திக்கு தேவையான மூல பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் இடத்திலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பொருட்களை சந்தைக்கும் உற்பத்தி இடத்திற்கும் எடுத்து செல்ல உறுதுணை புரிபவை போக்குவரத்து வசதி சமுதாய பிணைப்பை முன்னேற்றவும் பொருளாதார செழிப்பை விரைவுபடுத்தவும் நெருக்கமான போக்குவரத்து வழித்தடங்கள் போன்றவை முக்கியமானவை இவை நாட்டின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதுடன் நாடுகளுக்கிடையே ஒற்றுமையை பலப்படுத்துகிறது துரித போக்குவரத்து வழிகளாலும் வளர்ச்சி அடைந்த தகவல் தொடர்பு அமைப்பினாலும் இந்தியா மற்ற உலக நாடுகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டுள்ளது ஸோ இந்திய போக்குவரத்து வழிகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் டயக்ராமில் பார்த்துட்ருக்கீங்க நிலவழி போக்குவரத்து மூணாக பிரிச்சுருக்காங்க சாலை போக்குவரத்து ரயில் போக்குவரத்து மற்றும் குழாய் போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்து நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து கடல் போக்குவரத்து அதே போல் வான்வழி போக்குவரத்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் உள்நாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து மற்றும் வெளிநாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து சார் அதில் நம்ம முதல்ல ஒவ்வொரு போக்குவரத்து தான் நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சாலை போக்குவரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ சாலை போக்குவரத்து இந்தியாவின் சாலை வழி போக்குவரத்து செலவு மிக்கது திறனுடைய மற்றும் மிகச்சிறந்த போக்குவரத்து வழியாகும் இந்த சாலை போக்குவரத்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளை அதிக சாலைகளால் ஒன்றிணைக்கும் எளிமையான வழியாகும் நம் நாட்டின் நீல அகலத்திற்கேற்ப சாலை போக்குவரத்து பறந்து விரிந்து அமைக்கப்படுகிறது சாலைகள் நாட்டின் எல்லா தரப்பினரும் பயன்படுத்தக்கூடியது இந்திய சாலை போக்குவரத்து மூணு புள்ளி மூணு ஒன்று நாலு மில்லியன் கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டு உலகின் இரண்டாவது பெரிய சாலை போக்குவரத்தாக அமைந்துள்ளது கிராம சாலைகள் மாவட்ட சாலைகள் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் தங்க நார்கர உயர்தர உயர்தர நெடுஞ்சாலை விரைவு நெடுஞ்சாலைகள் எல்லையோர சாலைகள் மற்றும் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஸோ சாலை போக்குவரத்தில் முதல் நாம் பார்க்க போகிறது கிராம சாலைகள் கிராம சாலைகள் பல்வேறு கிராமங்கள் நகரங்களுடன் இணைக்கும் சாலைகளாகும் இச்சாலைகள் கிராம பஞ்சாயத்தால் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன இந்தியாவில் இருபத்தாறு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள கிராம சாலைகள் காணப்படுகின்றன அடுத்ததாக நாம் பார்க்க இருப்பது மாவட்ட சாலைகள் மாவட்ட சாலைகள் கிராமங்களை மாவட்டத்தின் தலைநகரங்களுடன் இணைக்கின்றன இவற்றை மாநகராட்சிகளும் நகராட்சிகளும் பராமரிக்கின்றன இந்தியாவில் மாவட்ட சாலைகள் நான்கு லட்சத்தி அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூத்தி அறுபத்தி மூணு கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு அமைந்துள்ளன அடுத்ததாக மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மாநிலத்தின் தலைநகரத்துடன் பல்வேறு மாவட்ட தலைநகரங்களை இணைக்கிறது மாநில பொதுப்பணித்துறையால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகின்றன மாநில நெடுஞ்சாலைகள் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தோராயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு இந்தியாவில் அமைந்துள்ளன மாநில நெடுஞ்சாலைகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கடலூர் சித்தூர் சாலையை நாம் கூறலாம் அடுத்ததாக தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மாநில தலைநகரங்களை தேசிய தலைநகரத்துடன் இணைக்கும் சாலைகளே தேசிய நெடுஞ்சாலைகளாகும் இவை நம் நாட்டின் முதன்மை சாலை அமைப்புகளாக உள்ளன இவற்றை மத்திய பொதுப்பணித்துறை பராமரித்து வருகிறது இந்தியாவில் ஏழு லட்சத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் அமைந்துள்ளன உதாரணமாக தேசிய நெடுஞ்சாலை நாற்பத்தி ஏழு என்பது தமிழ்நாட்டையும் கேரளாவையும் இணைக்கும் தேசிய நெடுஞ்சாலை எண் ஆகும் இதன் மொத்த நீளமாக அறுநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளம் உள்ள சாலைகள் தமிழ்நாட்டு மாநிலத்திற்குள் செல்கின்றன மொத்த நீளம் வந்து அறுநூத்தம்பது கிலோமீட்டர் இரநூத்தி இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நிலம் உள்ள சாலைகள் தமிழ்நாட்டு மாநிலத்திற்குள் செல்கின்றன ஸோ தேசிய நெடுஞ்சாலை ஏழு அப்படிங்கிறது ஒன்று காட்டியிருக்காங்க ஸோ தேசிய நெடுஞ்சாலையில் குறைவான நீளமுடையது என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ இது ஐந்து புள்ளி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நீளமுடையதாகும் எர்ணாகுளம் குச்சி துறைமுகத்தை இணைப்பதாக உள்ளது அதிக நீளமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலை என்ஹெச் செவன் இது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரை செல்கிறது இதன் நீளம் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் இந்நெடுஞ்சாலை ஜபல்பூர் நாக்பூர் ஹைதராபாத் மற்றும் பெங்களூர் ஆகிய மாநகரங்களை இணைக்கிறது 
அடுத்ததாக நாம் பார்க்கிறப்பது தங்க நார்கிர சிறப்பு நெடுஞ்சாலைகள் இந்திய அரசினால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட மாபெரும் சாலை வளர்ச்சி திட்டம் தங்க நார்கிர சிறப்பு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் திட்டம் ஸோ இவை இந்த தங்க நார்கிர சிறப்பு நெடுஞ்சாலைகள் ஏறத்தாழ ஏறத்தாழ பதினாலாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் நிலத்திற்கு இந்தியாவில் முக்கிய நகரங்களை இணைக்கும் சாலைகளாக அமைந்துள்ளன இவற்றில் அடங்கியுள்ள முக்கிய வழிகள் ஆவன ஸோ தங்க நார்கிர திட்டத்தில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வழி சிறப்பு சாலைகள் ஒன்று இருக்குது சுமார் ஐயாயிரத்தி எட்நூற்றி நாற்பத்தாறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை மும்பை டெல்லி கொல்கத்தா ஆகிய மாநகரங்களை இணைக்கிறது அடுத்து தங்க நார்கிர திட்டத்தில் இருக்கிற இன்னொரு திட்டம் வந்து வடத்தென் பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகள் ஸ்ரீநகரையும் கன்னியாகுமரியையும் இணைக்கிறது கிழக்கு மேற்கு பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகள் சில்சார் போர்பந்தரை இணைக்கிறது இவற்றின் மொத்த நீளம் ஏழாயிரத்தி முந்நூறு கிலோமீட்டர் முக்கிய துறைமுகங்களை தங்க நார்கிர சாலைகளுடனும் முக்கிய இணை சாலைகளுடனும் முந்நூற்றி அறுபத்தாறு சாரி முந்நூற்றி அறுபத்தி மூணு நீள கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு இணைக்கிறது தங்க நார்கிர சிறப்பு தேசிய இணைப்பு நெடுஞ்சாலைகளின் முக்கிய நோக்கம் வேகம் பாதுகாப்பு மற்றும் நேர சேமிப்பு இவை பயண நேரத்தை குறைத்து மாநகரங்களை நெருக்கமாக இணைப்பதற்காக அமைக்கப்பட்டவையாகும் இச்செயல் திட்டங்கள் அனைத்தும் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தால் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது இச்செயல் திட்டத்திற்கு அதிக முதலீட்டை ஈடுபடுத்த வேண்டியிருப்பதால் அரசு தனியார் நிறுவனங்களிடம் முதலீடு செய்யவும் நெடுஞ்சாலை மேம்படுத்தி பராமரிக்கும் பொறுப்பையும் தனியார் நிறுவனங்களுடன் கொடுத்துள்ளது கட்டு செயல்படுத்து மாற்று அதாவது பெல்ட் ஆப்ரேட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பிஓடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ற கருத்தின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது தனியார் நிறுவனங்கள் தங்கள் ஒப்பந்த காலத்துக்குள் கட்டுமான செலவு செய்ததையும் லாபத்தையும் பெற்ற பின் அரசிடம் பொறுப்புகளை ஒப்படைத்துவிடும் அடுத்ததாக விரைவு வழிச்சாலைகள் விரைவு வழிச்சாலைகள் என்பது மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்பத்துடன் கூடிய உயர்தர இந்திய சாலை வலையமைப்பு இவை இரநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அதிகமான நீளமான ஆறு வழிச்சாலையாகும் எடுத்துக்காட்டு மும்பையிலிருந்து புனே செல்லும் விரைவு வழிச்சாலை ஸோ இவை அனைத்துமே தங்க நார்கர திட்டத்தின் கீழ் வரும் சாலைகள் ஆகும் அடுத்ததாக எல்லையோர சாலைகள் பார்டர் ரோட்ஸ் எல்லையோர சாலைகள் நம் நாட்டின் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு எல்லைகளில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்திய அரசு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட எல்லையோர அமைப்பு இச்சாலைகளை பராமரிக்கிறது அதாவது பார்டர் ரோட்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிற ஒன்று தான் இதை பராமரிக்குது இவ்வமைப்பு தேசிய வளர்ச்சிக்கும் தேசிய ஒற்றுமைக்கும் ஒரு அடையாள சின்னமாகவும் தேசிய பாதுகாப்பினை பராமரிப்பதற்காகவும் இந்தியாவின் ஒரு பிரிக்க முடியாத கூறாகவும் கருதப்படுகிறது இவ்வமைப்பு நாற்பத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட சாலைகள் கடினமான நிலை அமைப்புகளில் உள்ளது அதாவது எல்லையோர சாலைகளில் வந்து நாற்பத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி எண்பது கிலோமீட்டர் வந்து கடினமான நில அமைப்பு கொண்ட சாலைகள் எல்லையோர சாலை அமைப்பால் பிஆர்ஓ உலகத்திலேயே உயரமான இடத்தில் அதாவது நாலாயிரத்தி இரநூத்தி எழுபது மீட்டர் உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஸோ இந்த உயரமான பிஆர்ஓ சாலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா மணாலியையும் காஷ்மீரில் உள்ள லே என்ற இடத்தையும் இணைத்துள்ளது இதுதான் எல்லையோர சாலையில் வந்து மிக உயரமான இருக்கிற சாலை வந்து இந்த சாலை தான் மணாலியையும் காஷ்மீரில் உள்ள லே என்ற இடத்தையும் இணைத்துள்ளது மணாலி வந்து இமாச்சல் பிரதேசத்தில் உள்ளது அடுத்ததாக பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலை இது நம் நாட்டை அண்டை நாடுகளுடன் இணைக்கிறது இதனால் அண்டை நாடுகளுடன் சுமூகமான உறவு வளர்கிறது நன்றி வணக்கம்